hi dear students today we are discussing an area classification of cash flows as a part of cash flow statements this is a very important area as far as cash flow statement is concerned because a cash flow statement is prepared by classifying the cash flows according to accounting standard 3 as 3 there are three types of cash flows that is cash flow from operating activities second one cash flow from investing activities and third one cash flow from financing activities and a cash flow statement can be prepared only by classifying the cash flows into these three categories so a person without a knowledge of the classification of cash flows will not be able to prepare a cash flow statement so for solving our problems with regarding to cash flow statement it is compulsory that you have to identify whether a transaction is related to operating investing or financing activity so this topic is very very important first one is cash flow from operating activities this is the first class of cash flow that is cash from operation cash from operating activities cash flow from operating activities it is the cash from regular operations operating activity nu parayana namukku ariyam le oru firm inde regular operations aanu that is trading activities manufacturing activities rendering services etc oru firm endinu venditaano constitute cheyidathu aa objective le perform cheyumbo kittuna cash flows adana cash from operating activities ennadu kondu uddheshikkunnathu some firms may be trading concerns some may be manufacturing concerns some may be providing services so the cash generated from these normal day to day operations are called cash from operating activities the important examples we can say cash sales then cash received from debtors then cash purchase of goods these are regular transactions then cash paid to suppliers or creditors then wages paid to employees salaries paid to employees cash operating expenses operating expenses paid in cash okay so these regular operating activities and their inflows and outflows are considered for cash from operating activities okay then second head is cash flow from investing activities these are the activities involved which are related to investment okay what are the investments that generally a firm will make they may be purchase of fixed assets or purchase of investments sale of fixed assets sale of investments etc okay ordinary purchase of goods and sale are coming under the heading operating activity okay then cash from purchase and sale of investment or fixed assets these are coming under cash flow from investing activities or fixed asset lo investment lo invest cheyugeyum adu vilkugeyum cheyuga idana pradhanamayittum investing activity il vera okay for example sale of fixed assets sale of securities okay sale of security nu rainbo share debenture porulla securities vilku not issue ennu pratheegam parayunnundu issue of shares alla oru company share issue cheythu kanjal adu investment activity alla pagaram endana it is a financing activity company ku fund collect cheyanulla activity aanu ഓക്കെ അതേസമയം സെയിൽ ഓഫ് സെക്യൂരിറ്റി ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു കമ്പനി എന്ത് ചെയ്യണം മറ്റൊരു കമ്പനിയിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മറ്റൊരു കമ്പനിയിൽ ഷെയർ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ആ ഷെയർ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യണം വിറ്റൊഴിവാക്കുകയാണെങ്കിൽ അതാണ് സെയിൽ ഓഫ് സെക്യ
ഇഷ്യൂ ഓഫ് സെക്യൂരിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു കമ്പനി സ്വന്തം ഷെയേഴ്സ് വിൽക്കുക സ്വന്തം ഷെയേഴ്സ് വിൽക്കുന്നത് ഓപ്പറേറ്റിങ്ങിന് വേണ്ടിയുള്ള ഫണ്ട് കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഫിനാൻസിങ് ആക്ടിവിറ്റിയാണ് ഓക്കെ ദെൻ റേസിങ് ഓഫ് ലോൺസ് ലോൺ എടുക്കുക ഓക്കെ റേസിങ് ഓഫ് ലോൺസ് റേസിങ് ഓഫ് ലോൺസ് വിൽ നോട്ട് കം ഹിയർ ഓക്കെ റേസിങ് ഓഫ് ലോൺ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ലോൺ എടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് ആക്ടിവിറ്റി അല്ല ഇറ്റ് ഈസ് എ ഫിനാൻസിങ് ആക്ടിവിറ്റി ഓക്കെ സോ ദിസ് ഈസ് ടു ബി ബ്ലോക്ക്ഡ് ഡൗൺ റേസിങ് ഓഫ് ലോൺ ദിസ് ഈസ് നോട്ട് എ ഫിനാൻസിങ് ദിസ് ഈസ് എ ഫിനാൻസിങ് ആക്ടിവിറ്റി നോട്ട് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് ആക്ടിവിറ്റി ദൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് റിസീവ്ഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ് റിസീവ്ഡ് ഈസ് ആൻ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് ആക്ടിവിറ്റി നമ്മളെവിടെയെങ്കിലും ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലേ ബാങ്കിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രോജക്റ്റിൽ ഡിബഞ്ചറിലൊക്കെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഡിബഞ്ചറിന് മുകളിൽ വി വിൽ ഗെറ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആൻഡ് ദാറ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഈസ് ആൻ ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റി ദെൻ ഡിവിഡൻഡ് റിസീവ്ഡ് നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ മുകളിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഡിവിഡൻഡുകൾ ആ ഡിവിഡൻഡും എന്ത് തന്നെയാണ് ഇറ്റ് ഈസ് ആൻ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ആക്ടിവിറ്റി റേസിംഗ് ലോൺ ഈസ് a financing activity so these are the examples of cash flows from investing activities okay then purchase of fixed assets purchase of securities then giving loans okay purchase of fixed assets ru fixed asset purchase cheyidu fixed asset purchase cheya nu ornal ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻ ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് ആണ് ഇറ്റ് ഈസ് ആൻ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ആക്ടിവിറ്റി പർച്ചേസ് ഓഫ് സെക്യൂരിറ്റീസ് നമ്മൾ ഷെയർ ഡിബഞ്ചർ ബോണ്ട് ഒക്കെ വാങ്ങുക വാങ്ങുക എന്നുള്ള ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ് ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ കമ്പനിയിൽ ഷെയറിൽ നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഇറ്റ് ഈസ് ആൻ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ആക്ടിവിറ്റി ദെൻ ഗിവിങ് ലോൺസ് ലോൺ കൊടുക്കുക അല്ലേ ലോൺ കൊടുക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു കമ്പനിയിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യലാണ് അല്ലേ ഒരു കമ്പനി ലോൺ സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ ആ കമ്പനിക്ക് ലോൺ കൊടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ it is an investment activity okay adhe samayam raising loan ennu ornaal it is a financing activity then profit on sale of fixed assets are not taken to operating activities they are included as investing activity nammal investment mai bandhapetta profit or loss undava le oru 10 lakh rupayada investment nadathi adu vikkana samayathu 11 lakh rupaya kittiya 1 lakh rupaya laabha aanu അത് പ്രോഫിറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റി അല്ല കാരണം ഒരു ഫേം വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഗുഡ്സ് വാങ്ങാനും വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതിനിടക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് വാങ്ങുകയും വിൽക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള ലാഭവും നഷ്ടവും ഇറ്റ് ഈസ് ടേക്കൺ ആസ് ക്യാഷ് ഫ്ലോ ഫ്രം ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഓക്കെ ദൻ ദ തേർഡ് സോഴ്സ് ഈസ് തേർഡ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്യാഷ് ഫ്ലോ ഈസ് ക്യാഷ് ഫ്ലോ ഫ്രം ഫിനാൻസിങ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഓക്കെ ഫിനാൻസിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഫണ്ട് റേസിങ് ആണ് ഒരു ഫേമിൻ്റെ ഓപ്പറേഷൻ പർപ്പസിന് വേണ്ടി ക്യാപിറ്റൽ കളക്റ്റ് ചെയ്യലാണ് ഫിനാൻസിങ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് കളക്റ്റ് ചെയ്യലും തിരിച്ചു കൊടുക്കലുമാണ് ക്യാഷ് ഫ്ലോ ഫ്രം ഫിനാൻസിങ് ആക്ടിവിറ്റി എന്ന ഹെഡിൽ വരിക ആക്ടിവിറ്റീസ് റിസൾട്ടിങ് ഇൻ ചേഞ്ച് ഇൻ ദ കോമ്പോസിഷൻ ഓഫ് ഓണർഷിപ്പ് ഓർ ബോറോഡ് ഫണ്ട് നമ്മുടെ ഓണർഷിപ്പ് ക്യാപിറ്റൽ ബോറോഡ് ക്യാപിറ്റൽ അതായത് ഷെയർ ഡിവഞ്ചർ അല്ലെങ്കിൽ ഡെറ്റ് ഇത് രണ്ടിലുള്ള കോമ്പോസിഷൻ ആ ഒരു ഒരു കോമ്പിനേഷൻ ഇതിൽ ചേഞ്ച് വരുന്ന ട്രാൻസാക്ഷൻസിനെയാണ് നമ്മൾ ക്യാഷ് ഫ്രം ഫിനാൻസിങ് ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുക ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ ഷെയർ ഇഷ്യൂ ചെയ്തു ഡിവഞ്ചർ ഇഷ്യൂ ചെയ്തു ബോണ്ട് ഇഷ്യൂ ചെയ്തു ലോൺ എടുത്തു ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഈ ഡെറ്റ് ക്യാപിറ്റൽ ഇക്വിറ്റി ക്യാപിറ്റലിൽ വേരിയേഷൻ ഉണ്ടാവാം Okay. Such transactions are cash flow from financing activities. It makes changes in capital structure. Like capital is not the same. Debt to make it in the middle of the proportion. These transactions are not the same. For example, share issue, borrowings, then redemption or repayment of share or debenger, issue or redemption of shares, debengers and loans. പേയ്മെൻ്റ് ഓഫ് ഡിവിഡൻഡ് ഓർ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡിബഞ്ചേഴ്സ് നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിബഞ്ചർ ഇൻട്രസ്റ്റ് റിസീവ്ഡ് നമ്മളത് ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് ആക്ടിവിറ്റിയാണ് എടുത്തത് നമ്മൾ ഡിബഞ്ചറിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തു ഇൻട്രസ്റ്റ് കിട്ടിയാൽ അതൊരു
ഫിനാൻസിങ് ആക്ടിവിറ്റിയാണ് സോ അത് അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും ഇറ്റ് ഈസ് എ ഫിനാൻസിങ് ആക്ടിവിറ്റി അതുപോലെ പേയ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഡിവിഡൻസ് നമ്മൾ നേരത്തെ റിസിപ്റ്റ് ഓഫ് ഡിവിഡൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു ഡിവിഡൻഡ് റിസീവ് ചെയ്യുക നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ മുകളിലാണ് മറ്റൊരു സ്ഥാപനത്തിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്താലാണ് നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് ഡിവിഡൻഡ് കിട്ടുക ഇറ്റ് ഈസ് ആൻ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ആക്ടിവിറ്റി അതേസമയം ഡിവിഡൻഡ് പെയ്ഡ് എന്ന് പറയുന്നത് പേയ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഡിവിഡൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫിനാൻസിങ് ആക്ടിവിറ്റിയാണ് കാരണം നമ്മളെപ്പോഴാണ് ഡിവിഡൻഡ് കൊടുക്കുക നമ്മൾ ആയ നമ്മൾ എവിടെ നിന്നെങ്കിലും ക്യാപിറ്റൽ കളക്ട് ചെയ്തു ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഷെയർ ഇഷ്യൂ ചെയ്തു ക്യാപിറ്റൽ കളക്ട് ചെയ്തു ഈ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിനാണ് നമ്മൾ ഡിവിഡൻഡ് കൊടുക്കുക ഓക്കെ നമ്മൾ ഷെയർ ഇഷ്യൂ ചെയ്ത് ക്യാപിറ്റൽ കളക്ട് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് എ ഫിനാൻസിങ് ആക്ടിവിറ്റി സോ ഡിവിഡൻഡ് പെയ്ഡ് ഈസ് എ ഫിനാൻസിങ് ആക്ടിവിറ്റി ദൻ പ്രത്യേകിച്ച് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് പേയ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഡിവിഡൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓക്കെ ഫോർ ബാങ്കിങ് കമ്പനീസ് ഒരു ബാങ്കിങ് കമ്പനിയുടെ കേസ് എടുക്കുക ബാങ്കിങ് കമ്പനിയുടെ പ്രത്യേകത അവരുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ട്രാൻസാക്ഷൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് പെയ്ഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ് റിസീവ്ഡ് അല്ലേ ലോണ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇങ്ങോട്ട് കിട്ടും ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ഡിവിഡൻറ്റും അല്ലേ പല ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റുകളും നടത്താം അതവരുടെ ഒരു ഓപ്പറേഷനാണ് ലോണ് കൊടുക്കുക ലോണ് വാങ്ങുക എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ ലോണ് തിരിച്ചു കിട്ടുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റിയാണ് ഒരു ബാങ്കിന് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ബാങ്കുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കാം മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിലൊക്കെ ഡീൽ ചെയ്യുന്ന ബാങ്കുകൾ അവരെ സംബന്ധിച്ച് ഷെയർ ഡിവെഞ്ചർ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കാം ആ അതിലൂടെ ഡിവിഡൻഡ് കിട്ടുക ഡിവിഡൻഡ് കൊടുക്കുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്കതൊരു ഓപ്പറേഷനാണ് സോ ഫോർ ബാങ്കിങ് കമ്പനീസ് പർച്ചേസ് ആൻഡ് സെയിൽ ഓഫ് സെക്യൂരിറ്റീസ് ഷെയർ ഡിബെഞ്ചേഴ്സൊക്കെ വാങ്ങുകയും വിൽക്കുകയും ചെയ്യുക ഇൻട്രസ്റ്റ് പെയ്ഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ് കൊടുക്കുക ഓർ റിസീവ്ഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ് വാങ്ങുക ഡിവിഡൻഡ് റിസീവ്ഡ് ഓൾ ദീസ് ആർ ട്രീറ്റഡ് ആസ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ആർ യു ക്ലിയർ നമ്മുടെ എക്സാമ്പിൾ നമ്മുടെ പ്രോബ്ലം തരുന്നത് ഒരു ബാങ്കിങ് കമ്പനിയുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് തരുന്നതെങ്കിൽ ഇൻ ദാറ്റ് കേസ് ഇഷ് പർച്ചേസ് ഓഫ് സെക്യൂരിറ്റീസ് സെയിൽ ഓഫ് സെക്യൂരിറ്റീസ് ഇൻട്രസ്റ്റ് റിസീവ്ഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ് പെയ്ഡ് ഡിവിഡൻഡ് റിസീവ്ഡ് ഓൾ ആർ ട്രീറ്റഡ് ആസ് ക്യാഷ് ഫ്ലോ ഫ്രം ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഫോർ അതർ ഫേംസ് മറ്റു ഫേംസ് ആണെങ്കിൽ ഡിവിഡൻഡ് പെയ്ഡ് ഈസ് എ ഫിനാൻസിങ് ആക്ടിവിറ്റി ആൻഡ് ഡിവിഡൻഡ് റിസീവ്ഡ് ഈസ് ആൻ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ആക്ടിവിറ്റി അല്ലേ ഡിവിഡൻഡ് കൊടുക്കുക എപ്പോഴാണ് നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്ത ക്യാപിറ്റലിൻ്റെ മുകളിലാണ് അത് ഫിനാൻസിങ് ആക്ടിവിറ്റിയാണ് ഡിവിഡൻഡ് റിസീവ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഡിവിഡൻഡ് കിട്ടുക സോ ഇറ്റ് ഈസ് ആൻ ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റി ഐ എം ഗിവിങ് യു വൺ എക്സാമ്പിൾ ക്ലാസിഫൈ ദ ഫോളോയിങ് ഇൻ ടു ത്രീ കാറ്റഗറീസ് ഓഫ് ക്യാഷ് ഫ്ലോസ് ഞാൻ കുറച്ച് ക്യാഷ് ഫ്ലോസ് തരികയാണ് ഇതിനെ മൂന്ന് കാറ്റഗറി ആയിട്ട് തിരിക്കണം ഓക്കെ ക്യാഷ് ഫ്ലോ ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് ആണോ ഫിനാൻസിങ് ആണോ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ആണോ ഫസ്റ്റ് ഇൻകം ടാക്സ് പെയ്ഡ് ഇൻകം ടാക്സ് കൊടുത്തു ഇൻകം ടാക്സ് പേയ്മെൻറ്റ് ഈസ് എ പാർട്ട് ഓഫ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പേയ്മെൻറ്റ് ഒരു ഫേമിൻ്റെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പേയ്മെൻ്റ് ആണ് കാരണം അതൊരിക്കലും ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് അല്ലല്ലോ ഫിനാൻസിങ്ങും അല്ല ക്യാപിറ്റൽ കളക്ഷനും അല്ല പകരം ഒരു ഫേം ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാവും ആ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റിന് മുകളിൽ ടാക്സ് കൊടുക്കുകയാണ് സോ ഇൻകം ടാക്സ് പെയ്ഡ് ഈസ് ആൻഡ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റി നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ പഠിച്ചാൽ മാത്രമാണ് ക്യാഷ് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എഴുതുമ്പോൾ ഓരോ ഹെഡിങ് വൈസ് എഴുതുമ്പോൾ ഏത് ഹെഡിങ്ങിൽ എഴുതാമെന്ന് അറിയുകയുള്ളൂ സെയിൽ ഓഫ് മെഷിനറി സെയിൽ ഓഫ് മെഷിനറി ഓപ്പറേഷൻ ആണോ നോ അല്ലേ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റി അല്ല പകരം എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് എ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ആക്ടിവിറ്റി നമ്മൾ മെഷിനറി വാങ്ങി മെഷിനറി വിറ്റു എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഫിക്സഡ്
ക്യാഷ് സെയിൽസ് നോർമൽ ഓപ്പറേഷൻ ആണ് ഡേ ടു ഡേ ഓപ്പറേഷൻ ആണ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റി റീപേയ്മെൻ്റ് ഓഫ് ലോൺ ലോണ് തിരിച്ചു കൊടുക്കുക എന്ത് ആക്ടിവിറ്റിയാണ് ലോൺ എടുക്കുക എന്താ ആക്ടിവിറ്റിയാണ് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ലോൺ എടുക്കുക ഫിനാൻസിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ക്യാപിറ്റലിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് സോ റീപേയ്മെൻ്റ് ഓഫ് ലോൺ ഇസ് എ ഫിനാൻസിങ് ആക്ടിവിറ്റി ഡിവിഡൻഡ് ഡിവിഡൻഡ് ആണ് എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഡിവിഡൻഡ് പെയ്ഡ് ഒന്നാണ് റിസീവ്ഡ് ഒന്നാണ് ഡിവിഡൻഡ് പെയ്ഡ് ഡിവിഡൻഡ് ആർക്കാ കൊടുക്കുക നമ്മുടെ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സാണ് നമ്മുടെ ഷെയർസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഫിനാൻസിങ്ങിന് വേണ്ടിയാണ് എന്ത് ചെയ്യുക ഷെയർ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുക സോ ഡിവിഡൻഡ് പെയ്ഡ് ഇസ് എ ഫിനാൻസിങ് ആക്ടിവിറ്റി സെയിൽ ഓഫ് ഗുഡ്സ് ഗുഡ് സോൾഡ് അല്ലേ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റിയാണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് റിസീവ്ഡ് യെസ് ഇൻട്രസ്റ്റ് റിസീവ്ഡ് ഏത് ആക്ടിവിറ്റിയാണ് വരിക യെസ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ആക്ടിവിറ്റിയാണ് നമ്മൾ ഒരു അല്ലേ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്താലാണ് ഡിബെഞ്ചറിലോ വേറെ എവിടെയെങ്കിലും ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്താലാണ് നമുക്ക് ഡിവിഡൻഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഒക്കെ കിട്ടുക സോ ഇൻട്രസ്റ്റ് റിസീവ്ഡ് ഈസ് ആൻഡ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ആക്ടിവിറ്റി ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻ മാർക്കറ്റബിൾ സെക്യൂരിറ്റീസ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ആക്ടിവിറ്റി ഓക്കെ ഇങ്ങനെ ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ നന്നായിട്ട് അറിയാം ഓക്കെ ദിസ് ഈസ് റിഗാർഡിങ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ക്യാഷ് ഫ്ലോസ് യു ഹാവ് ടു ഐഡൻറ്റിഫൈ വെദർ ആൻഡ് ആക്ടിവിറ്റി ഈസ് ക്യാഷ് ഫ്ലോ ഫ്രം ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഫിനാൻസിങ് ഓർ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ആക്ടിവിറ്റി ഓക്കെ താങ്ക് യു താങ്ക